ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേരള ഗ്രീൻസ് ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൂന്തൽ തോരൻ അഥവാ കണവ തോരൻ അതിന് വേണ്ടതായ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കൂന്തൽ നാനൂറ് ഗ്രാം സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇരുപതെണ്ണം മൂന്ന് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളം കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടതായ മസാല പൊടികൾ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ചതച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെക്കാം പാത്രം ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ റോസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം റോസ്റ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലോട്ട് സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞ് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം ബ്രൗൺ നിറം ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി സവാളയും ചെറിയ ഉള്ളിയും തേങ്ങ കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടി കുരുമുളക് പൊടി നന്നായി വഴറ്റിക്കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ച ചുവ മാറുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റിക്കൊടുക്കുക മസാല പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കൂന്തൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ അളവിൽ മസാല പൊടികളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കൂടുതൽ ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്താൽ അത് കുറച്ച് ഹാർഡായി പോകും അതുകൊണ്ട് കുക്കിംഗ് ടൈം വളരെ കുറവാണ് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇടാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലിപ്പോൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ തേങ്ങ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചതച്ച് വെച്ച പെരുഞ്ചീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കണം കുറച്ചുകൂടി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ടൈം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നന്നായി വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് എന്നെ തീ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂന്തൽ തോരൻ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ രീതിയിൽ തോരൻ റെഡി ടു സെർവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയതായി ഇടുന്ന വീഡിയോ വിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു